ओके तो अमरा मदर क्लासेस चलो अस्सलाम आज के अमदर ऑस्टम बजे दस नंबर क्लास तो अमदर क्लासेस टॉपिक्स फेसबुक एड्स कैंपेन पार्ट टू तो पार्ट वन है अमरा जे विषय गुलो शिक्षित लाम शेटा चिलो अमरा मूलो तो होते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर एर जे टूल्स गुलो एग्लो समाज अमरा जनेसी दें � अनेक गुला ऐड ऑब्जेक्टिव आसे। अमना जो देख तू अगर क्लास से डिटेल से जाई, शेखने जावर पर अमदर अनेक गुला ऑब्जेक्टिव आसे। शे ऑब्जेक्टिव गुलब के प्रधान तो तीन टा भागे भाग करा है। एक टा ची अवेयरनेस, टा कंसिडरेशन, एक टा कन्वर्शन। ताम जो दे शॉर्टकट ले एक तू बोली, अवेयरनेस मान अर कंसीडरेशन इटा होच्छे कोनो एक टा प्रोडक्ट सेल करा उद्देश्य शे प्रोडक्टर भालो दीग गुलो शुभिदा गुलो फीसर गुलो उपस्थापन करा एमोन भाव उपस्थापन करा जनो प्रोडक्ट टा पब्लिक किने ओके दिन अर एक टा से कन्वर्शन इखने प्रोडक्ट भालो मंदो डिटेल्स बालार कोनो शोमाए नहीं सेडाउ सेल करा डायरेक्ट से� आपने ये टक किन्हें कारण ये टक किन्हें आपने ओन वाला एक टक फ्री पाच्चन ये टक किन्हें ट्वेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट पाच्चन दूसरी टक किन्हें एक टक फ्री पाच्चन हैं जब उन हार्पिक किन्हें अमरा की फ्री पाइ मॉक फ्री पाइ नार्मली हैं तार पड़े हो चुने रूस किन्हें अमादेर ये रकम बाटी फ्री तो आम्रा जब उन देखें जो दी आम्रा कंसीडरेशन का था बोली एक ना जब उन एक टक कंसीडरेशन भी तो उन एक ग्लो कैंपेन आ से एड ऑब्जेक्टिव आ से जब उन होते हैं एड स्टाइप जितना ही बोलें ट्रैफिक आ से एंगेजमेंट आ से एफ्स इंस्टॉलेशन आ से वीडियो भी एक ग्लो नहीं आम्रा आलसुना कोर्सी तब प्रत्येक � प्रोडक्ट निये आमी बिग्गपुन चलाते तो अच्छी बा बिजनेस कोरी तो की धरने बिग्गपुन चला बे इटा किन्तु आपनी बुझ बिन कारण आपनी एट रुपूर एक्सपार्ट बायर आपना का सार्स से इसे तार बिजनेस श्रमण्ड आपना के आइडिया दिसे तो बायर इसे बिजनेस श्रमण्ड जखून आपना के आइडिया दिलो तोखून � आपने कि ट्रैफिक कैंपेन दीवन, ना कि ब्रांडिंग कैंपेन दीवन, ना कि वीडियो भी उदीवन, ना कि कंसीडरेशन केरला को स्टोर ट्रैफिक कौन टा दीवन, शेटा आपना मने आईडेंटिफाई करते होंगे, आपना एलाइसिस करते होंगे, सो इखने ज्योतु गुलो कैंपेन देखते सें, ये प्रत्येक टा कैंपेनी आला दा आला दा भिन्नो भ अभी एक दिन ने जो दो आलोचना कर सी, आम्र जो दिन मोने कोरी जो एक टा बायर एक टा एफ़ से, शे एफ़ स्टा विभिन्न लोग दे दे इंस्टॉल कराई थी होगे, ताहोले अवश्य ही आम्र ट्रैफिक कैंपेन, एंगेजमेंट कैंपेन, बा मैसेज कैंपेन करो ना, आम्र जानी जे ए ए धरने कैंपेन, ए धरने सर्विसेज जोनो एनालिसिस करते होंगे, आमादर के सिलेट करते होंगे, कौन धरने कैंपेन ना हमरा करवो। तो एक-एक धरने कैंपेन, एक-एक रकम। तो अबे माथा रखते हो, प्रत्येक टा कैंपेन किंतु मने ये ट्रैफिक कैंपेन करात जुन्नो हमरा ठीक जे ओए ते जावो, एंगेजमेंट कैंपेन करात जुन्नो ठीक शे ओए ते जावो। मने रास्ता � तो अपना राहत भावते फर्क है जैसा कैंपेन एक रकम माने शंपुनो भिन्न आश्चर्य शंपुनो भिन्न ना धोरे निभे नहीं क्या ने पौषत्तर परसेंट एक रकम हम्म पौषत्तर परसेंट एक ही रकम होए था के अर्थात डेस्टिनेशन गुलो एक ही रकम एक ही दिगे ही जाए हम्म डिफरेंस टा कौन जाएगा तू शामनो जाएगा � तो आज के हमरा मोटा मोटी आमादेर देखें आमादेर उन्हें गुलो कैंपेन तार भी तो रे हमरा नॉर्मली जो दिन है रे कोम जो किसी प्रोडक्ट आसे बायर बिक्री कर बे तो भी प्रोडक्ट बिक्री कर रा बिक्री करते साय हैं तार किसी धरन नामी ऐसे का सिलेट कर सिदे शाड़ी शाड़ी दिए देखो तो शाड़ी बिक्री करते 
আবার হচ্ছে কনভার্সন ক্যাম্পেইনও করতে পারি তো আমরা আজকে ট্রাফিক ক্যাম্পেইন দিয়ে দেখাবো যে কিভাবে আসলে ট্রাফিক ক্যাম্পেইনটা রান করে ওকে তো তার আগে আমি চলে আসি যে ধরে নেন আজকে যে ক্যাম্প একটা ক্যাম্পেইন আমি দেখাবো হ্যাঁ তো ধরে নেন একটা ক্লায়েন্ট বা একটা বায়ার আপনার কাছে আসছে আপনাকে একটা অর্ডার দিচ্ছে এখন বায়ারের কাছ থেকে আপনি কি কি রিকোয়ারমেন্ট নিবেন কাজটা করার জন্য ধরে নেন বায়ারের বায়ার বলতেছে যে আমার কিছু শাড়ির বিজনেস আছে আমি শাড়িগুলো অনলাইনে বিক্রি করতে চাই তো আপনাকে জিজ্ঞেস করছে আপনি কি আমাকে হেল্প করতে পারবেন কি না তো আপনি বলছেন হ্যাঁ অবশ্যই আমি এই বিষয়ে খুব এক্সপার্ট আমি ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন পারি আমি আপনার শাড়ির জন্য খুব ভালোভাবে বিজ্ঞাপন চালাবো যাতে করে আপনার সেল হয় আপনি আমি এটা করতে পারবো তো তার সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে একটা অর্ডার প্লেস হয়েছে এখন আপনি কাজগুলো করবে তো কাজগুলো করার জন্য বায়ারের কাছ থেকে কি কি নেবেন দেখেন প্রথমত বায়ারকে বলবেন যে ঠিক আছে স্যার তাহলে আপনি আপনার প্রোডাক্টের লিঙ্কটা দেন অথবা ওয়েবসাইটটা দিয়ে দেন প্রোডাক্ট লিঙ্ক অথবা ওয়েবসাইট প্রোডাক্ট লিঙ্ক দিলেও আপনি ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারবেন আবার ওয়েবসাইটে গেলেও আপনি প্রোডাক্টটা পাবেন কেন আমি প্রোডাক্ট লিঙ্ক আর ওয়েবসাইট লিঙ্ক দুটি আলাদা করে লিখি কারণ অনেক সময় দেখবেন বায়ার আপনাকে ওয়েবসাইট দিছে একটা ওয়েবসাইটে পাঁচটা সাতটা প্রোডাক্ট আছে তো সে বলে দিল যে সাতটা প্রোডাক্ট আছে সাতটা প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপনই আপনি চালাবেন আবার এমন হতে পারে একটা বায়ার আপনাকে একটা ওয়েবসাইট দিছে দুই তিনশো প্রোডাক্ট আছে আপনি কি দুই তিনশো প্রোডাক্টের ওয়েব বিজ্ঞাপন চালাবেন সেখান থেকে হয়তো বা বায়ার আপনাকে সিলেক্ট করে দিবে যে আমার এখানে দুই তিনশো প্রোডাক্ট আছে এগুলো না আমি তুই তিনটা প্রোডাক্ট সিলেক্ট করে দিছি এগুলোর বিজ্ঞাপন আপনি চালান এখন এটা হতে পারে এই জন্য যখনই একটা ওয়েবসাইটে যদি দুই তিনশো প্রোডাক্ট থাকে এখন বায়ার যদি বলে যে আমি একটা প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন চালাবো বা দুইটা প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন চালাবো তো কোন দুইটা প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন চালাবে সেই প্রোডাক্টের লিঙ্ক কিন্তু আপনাকে দিবে বললে আপনি খুঁজে পাবেন না হ্যাঁ প্রোডাক্টের লিঙ্ক আপনাকে দিয়ে দেবে এই জন্য বলা হচ্ছে প্রোডাক্ট লিঙ্ক অথবা ওয়েবসাইট লিঙ্ক ওকে তো আমি প্রোডাক্টটা লিঙ্ক পাইলাম মনে করেন তিন চারটে প্রোডাক্টের লিঙ্ক আমাকে দিলো এই প্রোডাক্টগুলো বিজ্ঞাপন চালাইতে তাহলে আমি লিঙ্কগুলো পেয়ে গেলাম এরপর আপনি জিজ্ঞেস করবেন যে হাউ মেনি ডেভস ইউ ওয়ান্ট টু রান অ্যাডস এ কথার অর্থ কি অর্থাৎ কত দিনের জন্য আপনি বিজ্ঞাপনটি চালাইতে চাচ্ছেন কেন এই কোয়েশ্চেনটা করবেন তার কারণ প্রথম একটা কারণ সেটা হচ্ছে বিজ্ঞাপন চালানোর সময় ফেসবুক আপনাকে বলবে যে আপনি কত দিনের জন্য বিজ্ঞাপন চালাবেন সেই ডেটটা এখান থেকে ফিক্সড করে দেন অর্থাৎ স্টার্ট ডেটটা সিলেক্ট করেন এবং ইন্ড ডেটটা সিলেক্ট করেন স্টার্ট ডেট মানে কখন থেকে শুরু হবে ইন্ড ডেট মানে কবে গিয়ে শেষ হবে অটোমেটিক্যালি ইন্ড ডেট দিয়ে দিলে সেইখানে যে ফেসবুক এই বিজ্ঞাপনটা স্টপ করে দেবে দ্যাটস হয় বাইরের কাছ থেকে আপনার জানতে হবে যে আপনি কত দিনের জন্য বিজ্ঞাপন চালাবেন এই একটা কারণ আর একটা বড় কারণ সেটা হচ্ছে আপনি তো ওই অর্ডারের জন্য কিছু টাকা তার কাছে তো ধার্য করবেন তাই না বাইরের কাছ থেকে তো বলবেন যে বাইরে আপনাকে পঞ্চাশ ডলার হায়ার করবে নাকি একশো দুইশো চারশো পাঁচশো কত ডলার হায়ার করবে সেটা ন্যাচারালি ডিপেন্ড করবে বাইরকে বলবেন যে আপনি কত দিনের জন্য বিজ্ঞাপন চালাবেন যদি বায়ার ধরে নেন সাত দিনের জন্য বিজ্ঞাপন চালাইতে চায় তাহলে হয়তো বা বললেন যে ঠিক আছে সাত দিনের জন্য যদি বিজ্ঞাপনটা চালান তাহলে আমাকে দিতে হবে সত্তর ডলার ঠিক তার উপরে ডিফেন্ড করে আপনার প্রাইজিংটা হবে এই জন্য কিন্তু আপনাকে জানতে হবে যে কত দিনের জন্য বিজ্ঞাপনটা চালাইতে চাচ্ছেন দুইটা কারণে একটা বিজ্ঞাপন চালাবেন যখন তখন সেখানে স্টার্ট ডেট এবং ইন ডেট ফিক্স করতে হবে এবং আপনার তার কাছে বাইরের কাছে প্রাইজিং করতে হবে সেক্ষেত্রে এই জন্য আপনাকে জানতে হবে যে হাউ মেনি ডেজ ইউ ওয়ান্ট টু রান অ্যাডস এরপরে জানতে হবে যে ডেলি বাজেট অর্থাৎ প্রতিদিন এই বিজ্ঞাপনটা চালানোর জন্য প্রতিদিন আপনি ফেসবুককে কত ডলার স্পেন্ড করবেন ফেসবুককে যত ডলার বেশি স্পেন্ড করাবেন তত বিজ্ঞাপন ভালো চলবে রেজাল্ট ভালো আসবে এই জন্য বাইরের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে যে কত ডলার ডেলি বাজেট দিতে চাচ্ছেন অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের জন্য প্রতিদিন কত ডলার স্পেন্ড করতে চাচ্ছেন ফেসবুকে পাঁচ ডলার দশ ডলার পনেরো ডলার পঞ্চাশ একশো কোনটা চাচ্ছেন এটা বাইরের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে কারণ ডলার তো তো বাইরেই বাইরেরই খরচ তাই না এখন আপনি আপনার মতো করে দিলে তো হবে না তার কাছ থেকে শুনে নিতে হবে গেল এরপর একটা হচ্ছে টার্গেটেড কান্ট্রি অর লোকেশন টার্গেটেড কান্ট্রি এখন বায়ার ধরে নেন একটা ইউএস এর বাইরে আপনার সাথে কথোপকথন বলতেছে সে বিজ্ঞাপন চালাবে এখন অনেক সময় দেখবেন আপনি তো ভাবতেছেন যে ইউএস এর বায়ার ইউএস এতেই চালাবে এটা জেনারেলি একটা চিন্তা ভাবনা আপনার হতেই প
ইউকের বায়ার বা অন্য কান্ট্রির বায়ার সে বলতেছে ধরেন একটা ইউকের বায়ার সে বলতেছে যে আমাকে বিজ্ঞাপন চালাইতে হবে কিন্তু আমার বিজ্ঞাপনটা চলবে ইউএসএতে আমেরিকাতে বা আমেরিকার একজন বলতেছে যে আমার এই বিজ্ঞাপনটা চলবে অস্ট্রেলিয়াতে অর্থাৎ যে কোনো কান্ট্রিতে বসে অন্য কান্ট্রিতে বিজ্ঞাপন চালানো এবং ড্রপ শিপিং বিজনেস এই প্রোডাক্ট ডেলিভারি এগুলো করা যায় হ্যাঁ বাংলাদেশ থেকে হয়তো অনেক রেস্ট্রিকশন আছে বাংলাদেশ থেকে আপনি অন্য দেশে এই বিজনেস করতে পারেন না কিন্তু বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য দেশে থেকে অন্যান্য দেশের ইউএসএ বসে ইউএসএতে বসে ইউকেতে বা ইউকেতে বসে ইউএসএতে অনলাইনের এই বিজনেসগুলো ইজিলি করা যায় এবং অনেকেই করে এইগুলা সেই জন্য তার কাছ থেকে শিওর হয়ে নিতে হবে সে কোন দেশে বিজ্ঞাপন চালাইতে চাচ্ছে পাশাপাশি এমন কি হতে পারে ইউএসএ তো বড় একটা স্টেট মানে অনেকগুলো স্টেট নিয়ে ইউএসএ বড় একটা কান্ট্রি তো এমন হতে পারে যে সে ব্যক্তি ইউএস এর শুধুমাত্র লস অ্যাঞ্জেলে অথবা ডালাসে অথবা টেক্সাসে কোন একটা স্টেটে বিজ্ঞাপনটা চালাইতে চাচ্ছে পুরো ইউএসএ তে চালাইতে চাচ্ছে না এমনও হতে পারে দ্যাটস হয় আপনার তার কাছ থেকে জেনে নিতে হবে যে আপনি কোন দেশে অথবা কোন লোকেশনে বিজ্ঞাপনটা চালাইতে চান তাহলে এগুলো জেনে নিলেন প্রোডাক্ট লিঙ্ক পাইলেন কতদিনের জন্য বিজ্ঞাপন চালাবেন সেটা জানলেন ডেলি বাজেট কত দিবে সেটাও জানলেন কোন দেশে বিজ্ঞাপন চালাতে চান সেটাও জানলেন তা জানার পর এবার বলুন যে ঠিক আছে স্যার আমি আমার সব রিকোয়ারমেন্ট পেয়ে গেছি ওকে তাহলে এখন আপনার বিজনেস ম্যানেজারের লগ ইন ডিটেলস আমাকে দেন কারণ আপনি ওই বিজনেস ম্যানেজারেই কাজ করবেন আপনি তো একজন ওয়ার্কার আপনি একজন তার এমপ্লয়ি আপনি কাজটা করবেন কোথায় করবেন তার বিজনেস ম্যানেজার এগুলো নিয়ে আগেই বলছি বায়ার আপনাকে বিজনেস ম্যানেজার অ্যাক্সেস দেবে সেই বিজনেস ম্যানেজারে কি কি থাকবে পেজ থাকবে অ্যাড অ্যাকাউন্ট থাকবে এবং অ্যাড অ্যাড অ্যাকাউন্টের ভিতরে কার্ডও অ্যাড থাকবে এমন একটা বিজনেস ম্যানেজার আপনাকে দিবে সেই বিজনেস ম্যানেজার অ্যাক্সেসটা নেওয়ার পর সেই বিজনেস ম্যানেজারে বসে আপনি এই বিজ্ঞাপনগুলো চালাবেন অনেক সময় বায়ার বিজনেস ম্যানেজার অ্যাক্সেস দিতে পারে না বুঝতে পারে না সেই জন্য যদি বুঝতে না পারে তখন সহজে বলবেন যে ঠিক আছে স্যার যদি আপনি বিজনেস ম্যানেজার অ্যাক্সেস দিতে না পারেন নো প্রবলেম যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনি আপনার ফেসবুকের লগ ইন ডিটেলসটা আমাকে দেন যাতে করে আমি আপনার বিজনেস ম্যানেজারের অ্যাক্সেসটা পেয়ে যাব বা বিজনেস ম্যানেজার ক্রিয়েট না থাকলে সেটা করে দিতে পারবো কারণ একজনের কাছে ফেসবুকের লগ ইন ডিটেলস ঠাস করে চাওয়াটা ঠিক না এটা তার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট এই জন্য বুঝাই বলবেন যদি প্রবলেম না হয় আপনি আমাকে আপনার ফেসবুকের লগ ইন ডিটেলস দেন আর এই যে ফাইবারে আমি যে কাজ করি এটা আমাদের প্রফেশন অনেক ক্লায়েন্টে আমাদেরকে এগুলো দেয় এটা কোনো ব্যাপার না হ্যাঁ সিকিউরিটি ঠিক থাকবে ট্রাস্ট মি এরকম কিছু বলে আপনি ফেসবুকের লগ ইন নেবেন তা ফেসবুকের লগ ইন নিলে আপনি কিন্তু বিজনেস ম্যানেজারটা পেয়ে যাচ্ছেন অথবা বায়ের বিজনেস ম্যানেজার অ্যাক্সেস আপনাকে দিবে কিভাবে দিবে সেই জিনিসটা আপনাদের শেখানো হয়েছে যদি দিতে না পারে তাহলে তাদেরকে বুঝাবেন যে আপনি আপনার বিজনেস ডট ফেসবুক ডট কমে যান সেখান থেকে পিপলে যান সেখান থেকে আমার মেইলটা অ্যাড করেন এবং এখানে পেজ অ্যাড অ্যাকাউন্ট এগুলো অ্যাক্সেস দিয়ে দেন তারপর আমাকে পেরে দেন এই দ্যাট সিম্পল এভাবে কিন্তু বায়ারকে বুঝাবেন বুঝানোর পর কি করবেন বিজনেস ম্যানেজার অ্যাক্সেসটা নেবেন তাহলে আপনি সব রিকোয়ারমেন্টগুলো পাইলেন এবং বিজনেস ম্যানেজার অ্যাক্সেসটাও আপনি নিলেন নেওয়ার পর এবার কি করবেন বিজ্ঞাপনটা চালানো শুরু করবেন তো এটা চালানোর জন্য আমি আমার একটা ইসে চলে যাচ্ছি একটা বিজনেস ম্যানেজারে যাচ্ছি আমি কিছু শাড়ি নিয়ে কাজ করব তা একটা বিজনেস ম্যান ধরেন আমি ইয়ে দেখালাম না বিজনেস ম্যানেজার কীভাবে যাইতে হয় বিজনেস ডট ফেসবুক ডট কম সেখানে যাওয়ার পর আপনি যে থ্রি ডট বা অলটুলসে ক্লিক করার পর অ্যাডস ম্যানেজারে ক্লিক করবেন এখানে গিয়ে আমি দেখাইছি এর আগেই গত ক্লাসে দেখছেন অ্যাডস ম্যানেজারে যাওয়ার পর আমাদের এমন একটা ইন্টারফেস আসতে পারে এখানে একটা বিজ্ঞাপন চালানো হয়েছিল তাই সেটার ডিটেলস এখানে দেখাচ্ছে আপনারা যদি বা বায়ার যদি কখনো বিজ্ঞাপন না চালাই ডিটেলসটা এখানে দেখাবেন ওটা ফাঁকা দেখাবে এরপরে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি নিউ ক্রিয়েটে ক্লিক করবেন খেয়াল করেন ক্রিয়েটে ক্লিক করবেন এ পর্যন্ত কিন্তু আমি দেখাইছিলাম ক্রিয়েটে ক্লিক করার পর আমাদের কাছে অনেকগুলো অ্যাড অবজেক্টিভ চলে আসবে যেমন এখন লেটেস্ট অবস্থায় দেখা হয় যে অ্যাওয়ারনেস ট্রাফিক এঙ্গেজমেন্ট অনেক কিছু দেখায় তা ট্রাফিক ক্যাম্পেইন চাইলে আপনি এখান থেকে ট্রাফিক দিতে পারেন অথবা ফাইন্ড ইউর অবজেক্টিভ এখানে ক্লিক করে ফাঁকা জায়গায় ক্লিক করে আমরা কি চালাবো কনসিডারেশনের ভিতরে ট্রাফিক ক্যাম্পেইনটা চালাবো হ্যাঁ এই যে কনসিডারেশনের ভিতরে ট্রাফিক ক্যাম্পেইন আমরা এখান থেকে ট্রাফিক ক্লিক করলাম দেখেন এই যে ট্রাফিক সিলেক্ট হয়ে গেছে অটোমেটিক্যালি ওকে তারপরে আমরা কন্টিনিউ দিলাম উপরও দেখেন ট্রাফিক লেখা আছে হ্যাঁ কন্টিনিউ দেওয়ার পর আমাদের এমন অবস্থায় চলে আসবে আসার পর দেখেন ভালো করে খেয়াল করেন আমাদের এই যে লম্বা করে একটা দাগ
আর এই তিনটা জিনিস দেখেন তো মিল আছে কিনা আর এখানে ধরেন ফাঁকা থাকলে এরকম খেয়াল করেন এখানে লেখা রয়েছে নিউ ট্রাফিক ক্যাম্পেইন নিউ ট্রাফিক অ্যাড সেট নিউ ট্রাফিক অ্যাড এখানেও ঠিক একই কথা নিউ ট্রাফিক ক্যাম্পেইন ওয়ার্ড অ্যাড সেট মানে হচ্ছে এই যে এই নিউ এড অ্যাড সেট তারপরে অ্যাড এই অ্যাড তো বিষয়টা হচ্ছে যে এটা হলো এটা হলো ক্যাম্পেইন প্রথম পার্টটা ক্যাম্পেইন দ্বিতীয় পার্টটাকে বলা হয় অ্যাড সেট তৃতীয় পার্টটাকে বলা হয় অ্যাড বা অ্যাড কপি অ্যাড বা অ্যাড কপি তাহলে ক্যাম্পেইন পার্ট অ্যাড সেট অ্যাড বা অ্যাড কপি আমরা অ্যাড কপিই বলি হ্যাঁ তাহলে কি প্রথম পার্টটাকে বলা হয় অর্থাৎ আমরা প্রথম পার্টে এখন বর্তমান প্রথম পার্টে আছি সেই প্রথম পার্টের প্রিভিউটা হচ্ছে এই তো প্রথম পার্টটাকে বলা হয় ক্যাম্পেইন দ্বিতীয় পার্টটাকে বলা হয় অ্যাড সেট তৃতীয় পার্টটাকে বলা হয় অ্যাড কপি তা আপনি এখান থেকেও এটার পার্ট দেখা যাচ্ছে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এখান থেকেও তাই সেইগুলো দেখা যাচ্ছে ওকে তাহলে আমি কিন্তু এটা ক্লিক করে দ্বিতীয় পার্টে চলে যাচ্ছি এখানে ক্লিক করলে তৃতীয় পার্টে চলে যাচ্ছে আবার এখানে ক্লিক করলে আমি দ্বিতীয় পার্টে চলে যাচ্ছি এখানে ক্লিক করে তৃতীয় তৃতীয় পার্টে চলে যাচ্ছে যেখান থেকে জানা কেমন যাওয়া যাবে ওকে ফাইন জাস্ট দেখাই দিলাম যে উভয় সাইড থেকে আপনি যাইতে পারবেন তো প্রথমে আমাদের কি আসলো নিউ ক্যাম্পেইন এখানে আছে ভালো করে খেয়াল করেন ক্যাম্পেইন নাম এখানে অনেক অপশন দেবে সব অপশন আমি এখন দেখাবো না কারণ সব অপশন সব বিজ্ঞাপনের জন্য না আস্তে 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 করে আমি আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করব। হ্যাঁ তো ট্রাফিক ক্যাম্পেইনের জন্য প্রথমে যেগুলো লাগে দেখেন প্রথমে বলছে একটা ক্যাম্পেইনের নাম দেন তো আমি এখানে একটু মুছে দিলাম ধরেন আমি আপনাদের বোঝাচ্ছি তো বোঝানোর জন্য আমি কি লিখতে পারি যে টেস্ট ক্যাম্পেইন বাই দেব এরপর আপনি ডেট দিতে পারেন আজকে থেকে শুরু হচ্ছে তাহলে সতেরো বারো বাইশ এটাকে একটু আমি কপি করে নিই কারণ আমাদের লাগবে এই কপিটা এরপরের সেটাও নাম দেব তা আমি কি করলাম ক্যাম্পেইনের একটা নাম দিলাম দ্যাটস ফাইন এরপর আসেন কি এটু শেষ এরপর আসে কি স্পেশিয়াল ক্যাটাগরি দেখেন এই স্পেশিয়াল ক্যাটাগরি এখানে সিলেক্ট করতে বলতেছে এখানে সিলেক্ট করার পর কি আছে ক্রেডিট এমপ্লয়ি হাউজিং সোশ্যাল ইস্যু ইলেকশন পলিটিক্স এইগুলো তো এইখানে ভালো করে দেখেন স্পেশাল ক্যাটাগরি সিলেক্ট করা লাগে কোন সময় লাগে যদি আপনি রিয়েল এস্টেট প্রপার্টি এই ধরনের কোনো বিজনেসের বিজ্ঞাপন চালাইতে চান এরকম বিজনেস পাবেন রিয়েল এস্টেটের যে হাউজিং বিক্রি মানে হাউস বিক্রি করে ল্যান্ড বিক্রি করে ফ্ল্যাট বিক্রি করে প্লট বিক্রি করে হ্যাঁ এ ধরনের কোনো বিজনেস যদি হয় তাহলে অবশ্যই আপনাকে স্পেশাল ক্যাটাগরি সিলেক্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে কি হাউজিং দিতে হবে তারপরে এমন হতে পারে কিছু ক্রেডিট হ্যাঁ ক্রেডিট রিপেয়ারের আপনি হচ্ছে ইয়ে পাবেন কাজ পাবেন অর্থাৎ ওই যে লোন দেয় সমিতির মতন লোন টোন দেয় ব্যাংকের ঋণ টিন দেয় ইন্টারেস্টে কিছু ইসে থাকে এটা বলে ক্রেডিট রিপেয়ারের প্রচুর কাজ আছে আমি আমরা প্রচুর পাইছি তো ক্রেডিট রিপেয়ার বা লোন টোন সংক্রান্ত যদি কোনো কাজ পান সেক্ষেত্রেও আপনাকে স্পেশিয়াল ক্যাটাগরি দিতে হবে সেখানে গিয়ে আপনাকে দিতে হবে ক্রেডিট হ্যাঁ তো এগুলো নিয়ে আরও ডিটেলস আলোচনা হবে টেনশনের কিছু নাই শুধু মাথায় রাখেন স্পেশিয়াল কিছু বিজ্ঞাপন আছে স্পেশিয়াল সেগুলো যদি বিজ্ঞাপন চালাইতে হয় তাহলে সেটা সিলেক্ট করতে হয় সেগুলো কি কি ধরেন ক্রেডিট অর্থাৎ ব্যাংক ট্যাঙ্ক লোন এই যে লোন টোন এগুলো যদি হয় তাহলে ক্রেডিট দিবেন যদি রিয়েল এস্টেট এগুলো রিয়েল এস্টেটেড হয় মর্গেজ রিয়েল এস্টেট তারপরে ল্যান্ড ট্যান্ড এগুলো হয় তাহলে হাউজিং দিবেন আবার যদি এমন হয় যে আপনি ফেসবুক দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন চালাচ্ছেন বলতেছেন যে জব অফার অর্থাৎ বলছেন যে এক্সিকিউটিভ পদে আমার দুজন লোক লাগবে হ্যাঁ এই জন্য একটা বিজ্ঞাপন চালাইতে চাচ্ছেন এটা হতে পারে এই ধরনের বিজ্ঞাপন কোনো মানে এমপ্লয়মেন্ট টাইপের কোনো বিজ্ঞাপন চালালে এমপ্লয়মেন্ট সিলেক্ট করতে হবে তারপরে মনে করেন যে আপনি সামাজিক কিছু কর্মকাণ্ড করেন বা ইলেকশন টিলেকশন করেন এর এর নিয়ে বিজ্ঞাপন চালাবেন যে অমুক ভাইয়ের সালাম নিন অমুক মার্গায় ভোট দিন তো এই টাইপের কিছু হইলে নর্মালি এগুলো অ্যালাউ করতে চায় না তারপরও এইগুলো ধরনের বিজ্ঞাপন চালাইতে গেলে আপনাকে স্পেশাল ক্যাটাগরি হিসেবে এই সোশ্যাল ইস্যু ইলেকশন অ্যান্ড পলিটিক্স এইগুলো সিলেক্ট করতে হবে তো অব সর্বোপরি যেটা বলা যায় যে কিছু বিজ্ঞাপন আছে যেগুলো স্পেশিয়াল সেগুলোর জন্য স্পেশাল ক্যাটাগরি সিলেক্ট করতেই হয় তো স্পেশাল ক্যাটাগরি কোনগুলো হয় এগুলো জাস্ট মুখস্ত করবেন এই যে এক দুই তিন এই চারটা জিনিস মুখস্ত করলেই হবে ওকে আপাতত আমরা করতেছি হচ্ছে কিসের বিজ্ঞাপন করব আমি আপনাদের দেখাই দেখেন আমি আপনাদের কাজ বিজ্ঞাপন চালাবো হচ্ছে শাড়ির বিজ্ঞাপন আমি এখানে শাড়িগুলো ই করে রাখছি এই যে দ্বারাস থেকে নিচ্ছি শাড়ির বিজ্ঞাপন চালাবো এই জন্য যেহেতু আমি শাড়ির বিজ্ঞাপন চালাবো এগুলো কোনো স্পেশাল ক্যাটাগরির ভিতরে পড়ে না তাই আমরা কোনো স্পেশাল ক্যাটাগরি সিলেক্ট করব না
ফেসবুকে যখন বিজ্ঞাপনটা আমরা চালাই তো আমাদের মতো তো অনেক অনেক মানুষ শত শত হাজার হাজার মানুষ বিজ্ঞাপন চালায় হ্যাঁ তা বিজ্ঞাপন চালাইলে বিজ্ঞাপনটা ফেসবুক কিভাবে মার্কেটে প্লেসমেন্ট করে এই প্লেসমেন্টটা হয় অকশনের মাধ্যমে যেমন আপনারা দেখছেন অকশন বলতে বোঝেন বোঝেন তো অকশন মানে ধরেন নিলাম নিলামে বিক্রি হয় দেখছেন অনেক মাস বাড়ি গড় আমরা তো বাংলা সিনেমায় দেখতাম যে এক লক্ষ এক এক লক্ষ দুই হম আবার কেউ বলে এক লক্ষ দশ হাজার তা এক লক্ষ দশ হাজার এক তো এভাবে কিন্তু নিলামে যে ডাকে নিলাম ডেকে ডেকে বিক্রি হয় ঠিক সেরক এটাকে বলা হয় ইংলিশে অকশন তো এই অকশনের মাধ্যমেই মানে ফেসবুক আমরা যখন ডেলি বাজেট গুলো দিই যে আমি পাঁচ ডলার আপনি একটা বিজ্ঞাপন চালাচ্ছেন সেটা ডেলি বাজেট দিচ্ছেন ধরেন ছয় ডলার আর একজন বিজ্ঞাপন চালায় সেটা দিচ্ছে সাত ডলার তো কার বিজ্ঞাপন কেমন ভাবে প্লেস হবে সেটা অকশনের মাধ্যমে সিলেক্ট হয় হুম অকশনের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনগুলো চলে আর কি সেটাই বলছেন যে ক্যাম্পেইন ডিটেলস এটা অকশন থাকে ওকে এটা বেশি না বুঝলেও হবে জাস্ট মাথায় রেখে এটা বুঝাচ্ছে যে বিজ্ঞাপনগুলো আসলে কোন প্রসেসে হয় এটা অকশনের মাধ্যমে হয় কার বিজ্ঞাপন ভালো জায়গায় যাবে কার বিজ্ঞাপন নর্মাল জায়গায় যাবে কার বিজ্ঞাপন আরো বেশি লোকের কাছে পৌঁছবে এগুলো অকশনের মাধ্যমে অর্থাৎ বা বিডিং কত দিচ্ছেন আপনি বাজেট কত দিচ্ছেন যত বেশি টাকা দিবেন তত বেশি ভালো বিজ্ঞাপন জায়গা পৌঁছবে এই অকশন বলতে টাকার খেলা তারপরে কি ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ তা আমরা কিন্তু সিলেক্ট করে এসেছিলাম অবজেক্টিভ কোনটা দিয়েছিলাম ট্রাফিক ক্যাম্পেইন তো এইখানে বলতে স্যার ট্রাফিক ক্যাম্পেইন দেওয়া আছে অর্থাৎ আপনি যদি চান এখান থেকে আবার এডিট করে ট্রাফিক থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারবেন মানে আপনি ভুল করছেন কিনা সঠিক করছেন কিনা জাস্ট একটা সুযোগ দিয়ে রাখছে এইখানে তা আমরা কিন্তু ট্রাফিক ক্যাম্পেইনই চালাবো বলে আসছিলাম এখানে কিন্তু সেটাই আছে ওকে তো এই ট্রাফিক ক্যাম্পেইন আমরা এখানে অবজেক্টিভ ট্রাফিক ক্যাম্পেইন আছে দ্যাটস ফাইন এরপরে আসেন এ অবলিক বি টেস্ট দেখেন এই জিনিসটা নিয়ে এখন বেশি আলোচনা করব না এ বি টেস্টিং এই বিষয়টা হচ্ছে কি অনেক সময় আমরা কি করি দুইটা ক্যাম্পেইন চালাইতে চাই ধরেন কেন যে আমি এই প্রোডাক্ট নিয়ে যে শাড়ি নিয়ে বিজ্ঞাপন চালাচ্ছি আমি এই শাড়ি নিয়ে দুইটা বিজ্ঞাপন চালাবো একটু দুই রকম ভাবে অডিয়েন্স টডিয়েন্স দুই রকম ভাবে দেব যে বিজ্ঞাপনটা ভালো চলে সেই বিজ্ঞাপনটা রাখবো বাকিটা বন্ধ করে দেব টেস্ট করতে চাই তো সেই জন্য আমাদের কি করতে একটা ক্যাম্পেইন আগে রান করলাম দেন আবার আর একটা ক্যাম্পেইন সেট আপ করলাম তারপরে রান করলাম তো দুইটা ক্যাম্পেইন আলাদা আলাদা করে রান করতে গেলে সময় লাগে কষ্ট প্রচুর একটা বিষয় হয় ফেসবুক এই জন্য একটা সুবিধা করে দিছে যে এ বি টেস্টিং অর্থাৎ এটা যদি আমরা অন করে দিই দেখেন কোনো পরিবর্তন নাই এটা যদি আমরা অন করে দিই তাহলে কি হবে আমি একটা বিজ্ঞাপন সেট করব সেট করার সাথে সাথে যখন লাস্টে গিয়ে আমি ফিনিশ করব তখন আমার ক্যাম্পেইনটা ভেঙে দুই ভাগ হয়ে দুইটা ক্যাম্পেইনই তো রূপান্তরিত হবে রূপান্তরিত হওয়ার পর এবার আমাকে ফেসবুক বলবে যে দুইটা ক্যাম্পেইন আমি ভেঙে দুই ভাগ করে দিছি এইটা এ এইটা বি এখন দুইটার ভিতরে আপনি আপনার ডিফারেন্সগুলো দিয়ে রাখেন ধরেন একটা আমি দিলাম হচ্ছে পাঁচ ডলার বাজেট আর একটা দিলাম হচ্ছে সাত ডলার বাজেট বা একটাই দিলাম হচ্ছে ধরেন আঠারো থেকে পঞ্চাশ বছর অন্যটাই দিলাম হচ্ছে ধরেন তিরিশ থেকে ষাট বছর এইভাবে দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে আমি দুইটা ক্যাম্পেইনই রান করে দিলাম অটোমেটিক্যালি দুইটা ক্যাম্পেইন রান করে দিলাম যেটা ভালো সেটা রাখবো বাকিটা আমি ডিলেট করে দেব তো এইটা জাস্ট কেন দেওয়া হয়েছে যে আমি যদি চাই টেস্ট করার জন্য যেটা ভালো সেটা রাখবো তাহলে আমার আলাদা আলাদা করে দুইটা ক্যাম্পেইন করতে গেলে আমার কষ্ট হবে তাই ফেসবুক আমার সুবিধার জন্য এবি টেস্টিং এর একটা অপশন রাখছে এটা অন করে দিলে আমার আলাদা আলাদা করে দুইটা ক্যাম্পেইন রান করা লাগে না ফেসবুক অটোমেটিক্যালি এটা যদি অন করে রাখে অটোমেটিক্যালি লাস্টের দিক গিয়ে আমার ক্যাম্পেইনটাকে ভাগ করে দুইটা ক্যাম্পেইনে রূপান্তরিত সে নিজেই করে দেবে হ্যাঁ একটু সুবিধা করে দিছে তো এই এবি টেস্টিং আমরা এখন করব না আপনি ব্যবহার করবেন কি করবেন না সেটা আপনার ব্যাপার এখন করতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই এবি টেস্টিং দিয়ে রাখছে এটা আমাদের করতেই হবে এমন কিছু না কারণ একটা ফ্যাসিলিটি দিয়ে রাখছে ফেসবুক প্রচুর থেকে প্রচুর ফ্যাসিলিটি দিয়ে থাকে বিভিন্ন কাজের জন্য এখন আপনার প্রয়োজন হইলে আপনি করবেন প্রয়োজন না হলে করবেন না তো আমি এবি টেস্টিং না দিয়ে আমি এই ক্যাম্পেইনটা শেষ করে পুনর আরো একটা ক্যাম্পেইন করবো সো হোয়াট এটা তো কোনো প্রবলেমই না কিন্তু ফেসবুক জাস্ট সুবিধার জন্য দিছে এটা হলো সেই এবি টেস্টিং এর সুবিধা আমি জাস্ট ডিসকাস করে রাখলাম জানায় রাখলাম তো এটা অত বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের কাছে এখন না এরপর আসেন অ্যাডভেন্টেজ কি ক্যাম্পেইন বাজেট দেখেন একটা বিষয় এটা যদি আমরা অন করে দিই তাহলে কি হবে অন করে দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের এইখানে নিচে একটা অপশন দিচ্ছে যে ডেলি আপনি কত ডলার বাজেট
আমি কিন্তু এখনো প্রথম পেজে আছি ক্যাম্পেইন পেজে তা আমি যদি এই ডিপোজিটটা মানে আপনি যদি চান এখান থেকে ডেলিভারি দিতে পারবেন আবার যদি এখান থেকে এখান থেকে যদি আপনি অফ করে দেন তাহলে কিন্তু ডেলিভারিটা এই পেজে আর নিচ্ছেন আমরা দিতে পারছি যে সেটা পাবো আবার এখানে যদি দেন ডেলিভারিটা অন করে দেন ডেলিভারিট দিয়ে দেন তাহলে দ্বিতীয় পেজে গিয়ে আর পাবো না আমি এটা দেখাচ্ছি তো আমি এটা প্রথমে অফ করেই রাখি ডেলিভারিট এখানে দিলাম না তাহলে কি হলো প্রথম পেজ আমাদের কিন্তু শেষ এই দেখেন নিচের দিকে চলে আসছি প্রথম পেজে আমাদের কাজটা শেষ নাম দিলাম নাম দেওয়ার এই পর্যন্ত এরপরে আমি নেক্সটে গেলাম নেক্সটে যাওয়ার গেলে খেয়াল করবেন এই দেখেন আমার আমি কিন্তু দ্বিতীয় অপশনে চলে আসছে এটা সিলেক্ট হয়ে আসছে তো এখানে আবার নাম চাচ্ছে অ্যাডসেট তো আমি ওই যে নামটা কপি করছিলাম ওটা আমি দিয়ে দিই এটা অ্যাডসেটে আসছে অ্যাডসেট টুকরে বাকি টুকু আমি পেস্ট করলাম তো দেখেন এরপরে আমাদের কনভার্সন কোন জায়গায় আসতেছে ওয়েবসাইট বিকজ অফ আমরা ওয়েবসাইটে ট্রাফিকগুলো নেব এই যে এইগুলো সব ওয়েবসাইট তাই না এগুলো সব ওয়েবসাইট এই জন্য আমরা ওয়েবসাইটটাই সিলেক্ট থাকবে বা সিলেক্ট করে দেব ফাইন এরপর একটু নিচে নামি দেখেন ডাইনামিক ক্রিয়েটিভ ডাইনামিক ক্রিয়েটিভটাও ওটা অন ওভার হবে সেটা ডাইনামিক ক্রিয়েটিভটা আসতে কী জিনিস আচ্ছা এটা আমি এখন বলবো না এটা কনভার্সন ক্যাম্পেইনের সময় গিয়ে আমি এটা বলে দেবো যে ডাইনামিক ক্রিয়েটিভটা কি কারণ এখন যেহেতু প্রথম ক্যাম্পেইন আপনাদের কাছে এই লোড বেশি হয়ে যাবে তো ডাইনামিক ক্রিয়েটিভটা আমাদের ধরেন ধরেন ট্রাফিক ক্যাম্পেইন করছে এখন দরকার নেই এটা আমি পরে জানাবো এখন আমি অনও করবো না আমার এই বি টেস্টিংয়ের মতন দরকারই নাই আমার ভালো কথা এরপরে আসে কি অপটিমাইজিং অ্যান্ড ডেলিভারি অপটিমাইজিং অ্যান্ড ডেলিভারি এটা লিঙ্ক ক্লিক লিঙ্ক ক্লিকই আমাদের থাকবে কারণ লিঙ্ক ক্লিক করলে আমাদের কাছ থেকে টাকা কাটবে হ্যাঁ কারণ প্রোডাক্টের যে আমরা যে এই যে প্রোডাক্টের ল্যান্ডিং পেজে লিঙ্ক দেবো ওই লিঙ্কে ক্লিক করলেই সেই হিসেবে আমাদের টাকা কাটাটা দেখাবে আর কি লিঙ্ক ক্লিকই থাকবে আমরা এরপরে চলে যাই দেখেন এই যে বাজেট অ্যান্ড সেজেউল তো ঘটনা হচ্ছে যে এইখানে ডেলি বাজেট আমরা দিতে পারতেছি আর প্রথমে এই যে প্রথমে আমরা যখন ওইটা অন করে দিতাম ডেলি বাজেট দিতাম তাহলে এখানে আসতো না তাহলে কিন্তু এইখানে আসতো না দেখেন প্রথমে আমরা যদি এই প্রথমটাই যাই আগেরটাই যাই গিয়ে যদি এখানে আমি অন করে দিই ডেলি বাজেটটা অন করে দিই অন করে দিয়ে এইখানে দিলাম ধরেন আসছে ওইখানে দিলাম পাঁচটা এখানে দিলাম ছয় দিলাম ছয় দিলাম তো দেওয়ার পর ধরেন ধরেন আমি নেক্সট নেক্সটে গেলাম দ্বিতীয় দ্বিতীয় পেজে গেলাম দ্বিতীয় পেজে যাওয়ার পর এই যে নিচে আসি নিচে আসি এইখানে এসে দেখেন আমার কিন্তু ওই যে বাজেট অ্যান্ড সিজিউল এইখানে কিন্তু আমার কিন্তু ডেলি বাজেট দেওয়ার একটা জায়গা ছিল ওইটা কিন্তু নাই কারণ আমরা প্রথম পেজে দিয়ে আসছি এখানে আমাদের বলতেছে স্টার্ট ডেট দিতে আর ইন ডেট দিতে তাই স্টার্ট ডেট ধরেন সতেরোই ডিসেম্বর আজকে থেকে শুরু হবে ইন ডেট আমি টিক্স মার্ক দিয়ে দিলাম ইন ডেট শেষ হবে কত ধরেন চব্বিশ তারিখ তার মানে আমাদের সাত দিন বা আট দিনের একটা ক্যাম্পেইন চলবে ডেট দিলাম ঠিক আছে এই ডেটটা দিলাম ওকে তো এরকম হতে পারে যে আপনি যদি ডেলি বাজেট প্রথম পেজে দেন তাহলে এখানে পাবেন না আর দ্বিতীয় পেজে দিলে এইখানে পেয়ে যাবেন তো এগুলো কিছু কারণ আছে এগুলো নিয়ে আরও পরে আলোচনা হবে এটাকে বলা হয় এ বিও সিবিও হুম আচ্ছা তো প্রথম পেজে আমরা একটা আর একটা জিনিস দেখে আসি প্রথম পেজে যেহেতু আমরা এখানে ডেলি বাজেট দিছি এখানে দেখেন আপনি চাইলে আমি সাত দিনের জন্য বিজ্ঞাপন চালাবো সাত দিনের জন্য প্রতিদিন আমার ছয় ডলার করে খরচ করবে তা আপনি যদি মনে করেন যে না ডেলি না আমি লাইফ টাইমে একটা বাজেট দেবো দেখেন এই ডেলি বাজেট এখানে ক্লিক করলে লাইফ টাইমে একটা বাজেট আছে আপনি এমন করলেন যে সাত দিনের জন্য আমার বাজেট হচ্ছে পনেরো ডলার সাত দিনের জন্য বাজেট কত পনেরো ডলার আপনি এইভাবে সেট করে দিলেন যে ডেলি টেলি না সাত দিনের জন্য পনেরো ডলার খরচ হবে পারলে একদিনে এমন হতে পারে যে একদিনে ছয় ডলার খরচ করছে পরের আর পরের দিন দুই ডলার খরচ করছে তারপরের দিন চার ডলার খরচ করছে তারপরের দিন সাত ডলার খরচ করতেছে মানে ফেসবুক তার ইচ্ছা মতন পার ডে খরচ করতে পারবে কিন্তু টোটাল সাত দিন মিলে পনেরো ডলারের বেশি সে খরচ করবে না আর যদি ডেলি দিয়ে দেন তাহলে হচ্ছে ডেলি যে বাজারটা দিবেন ধরেন আমি বলছিলাম ডেলি ছয় ডলার অর্থাৎ ফেসবুক ডেলি ছয় ডলারের কম বা ছয় ডলারের বেশি খরচ করবে না ছয় ডলারই খরচ করবে প্রতিদিন তো নর্মালি আমরা ডেলি বাজেট দিই অনেক সময় আমাদের লাইফ টাইম বাজেট দিয়ে দিই যে ঠিক আছে পনেরো দিনের জন্য বিজ্ঞাপন পনেরো দিনের জন্য পনেরো ডলার দিয়ে দিলাম পনেরো ডলার যেভাবে পরে খরচ করুক একদিনেই পনেরো ডলার খরচ করে ফেলাই অসুবিধা নাই ফেসবুক ফেসবুকের মতো বিজ্ঞাপন চালাবে তো ধরেন এই যে লাইফ টাইম বাজেটটা দেওয়ার পর আমি একটা জিনিস করতে পারবো সেটা একটু আপনাদের দেখাই ধরেন সিজিউল এই কথার অর্থ হলো সিজিউল বা আমরা অনেক শিডিউল বলি স্ক্যাজুয়াল এই উচ্চারণটা হয়তো স্ক্যাজুয়াল বলে আবার বলে সিজিউল হ্যাঁ কিন্তু আমরা বলি
এই যে একটা টেবিলের মতো চলে আসছে আমরা যদি প্রথম পেজে যদি এইটা যদি আমরা অন না করতাম দেখি তাহলে কি হইতো তাহলে দ্বিতীয় পেজে গেলে আমাদের টেবিলটা আসতো না খেয়াল করেন টেবিলটা নাই এই যে ইন ডেটের পরে কোনো টেবিল নাই তা আমরা প্রথম পেজে যে আমরা এর সিজিউলটা যদি অন করে দিই সিজিউলটা কি জিনিস এইবার বলি সিজিউলটা হচ্ছে ধরে নেন আপনাকে বায়ার বলছে যে আপনি বিজ্ঞাপনটা চালাবেন প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিজ্ঞাপন চলবে এবং রাত বারোটা পর্যন্ত চলবে সকাল নয়টা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত বিজ্ঞাপন চলবে এর পরে আর চলবে না রাত একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞাপন চলবে না এবং শুক্রবারে কোনো বিজ্ঞাপন চলবে না এরকম বলতেই পারে তখন আপনি কি করবেন আপনি কি এই অ্যাডের ভিতর ঢুকবেন বন্ধ করবেন অন করবেন বন্ধ করবেন অন করবেন এরকম ভাবে করবেন এই জন্য ফেসবুক একটা অপশন দিয়ে রাখছে সিজিউল করার শিডিউল করার তো এই জন্য আপনি এখান থেকে টিকমার্ক দিয়ে রাখবেন টিকমার্ক দিয়ে নেক্সট করে দ্বিতীয় পেজে যাবেন যাওয়ার পর দেখেন এখানে ডেলি বাজেট দিয়ে আসছেন আপনি সতেরো তারিখ থেকে সতেরো এক মাসের এক মাসের জন্য এসেছে সতেরো তারিখ থেকে চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত আপনি বিজ্ঞাপনটা চলবে চব্বিশে ডিসেম্বর ভালো কথা একটু নিচে নামেন এই যে সিজিউল রান করবেন তো এখানে দেখেন কিভাবে করবেন ধরেন এরকম যে এটা শনিবার শনিবার এই যে বারোটা বাজে একটা বাজে দুইটা বাজে তিনটা খেয়াল করেন বারোটা তারপরে তিনটা তার মানে এর ভিতরে দেখেন যে ফাঁকা ফাঁকা যেগুলো আছে প্রত্যেকটা এক একটা ঘন্টা এটা যদি বারোটা হয় এই ঘর হচ্ছে একটা এই ঘর দুইটা এই এই যে তিনটা লেখা তিনটা আবার এটা হলো চারটা পাঁচটা এই যে দেখেন ছয়টা তাহলে আমার অ্যাড শুরু হবে কবে থেকে ধরেন আমি শনিবার ধরেন এভরিডে এর কথাই বলি প্রতিদিনের টাকা দিয়ে কয়টা থেকে শুরু হবে সকাল নয়টা থেকে এই হচ্ছে সকাল নয়টা প্রতিদিন সকাল নয়টা আমি ধরে মাউস থেকে ভিতরে টানতে সকাল নয়টা থেকে আমার ইয়েটা নেটওয়ার্কটা প্রবলেম করতেছিল সকাল নয়টা থেকে এই নয়টা থেকে আমি এই নয়টা পর্যন্ত দিলাম আর কয়টা পর্যন্ত বারোটা পর্যন্ত এখানে কি সবাই বুঝতে পারছেন যে এই যে নয়টা দশ এগারো বারো দিয়ে নয় নয়টা দশ এগারো এই যে বারোটা পর্যন্ত এর ভিতরে কি হবে শুক্রবারটা আমার ছুটি যেগুলো নীল হয়ে গেছে যেগুলো নীল হয়ে গেছে এই কয়দিন এইটুকু সময় হচ্ছে আমার বিজ্ঞাপন চলবে বাকিটা সময় আমার বিজ্ঞাপন বন্ধ থাকবে তো এইভাবে যদি আপনি শিডিউল করতে চান অর্থাৎ শিডিউল যদি করতে চান তাহলে আপনি কি করবেন শিডিউলটাকে অন করে দিবেন প্রথম পেজে পেজে গিয়ে আপনি এখানে অবশ্যই সেটাকে লাইফ টাইম বাজেট দিতে হবে আর শিডিউলটা অন করে দিতে হবে অন করে দিলে আপনি অ্যাড সেটে গিয়ে আপনি হচ্ছে কি করতে পারবেন আপনার প্রয়োজন মতো আপনি শিডিউলটা করতে পারবেন যে আমার কখন কখন বিজ্ঞাপন চলবে কখন বিজ্ঞাপন বন্ধ হবে সেই জিনিসটা আপনি করতে পারবেন আর যদি এটা না চান তাহলে আপনি শিডিউলটা অফ করে দিলেই হবে ওকে ফাইন এরকম থাকলো এরপরে হচ্ছে আপনার কি করবেন দেখেন অডিয়েন্স টাইপে চলে আসলেন তো অডিয়েন্স টাইপে আসার পর আপনার যদি অডিয়েন্স ইয়ে করা থাকে আগে থেকে সেভ করা থাকে তাহলে এখানে পাবেন আর যদি সেভ না থাকে যেহেতু আপনি করেন নাই সেভ থাকার কথা না আগে কখনো বিজ্ঞাপন চালান নাই সেভ থাকার কথা না তাই আপনি নিউ অডিয়েন্সেই যাবেন তাই নিউ অডিয়েন্সের ভিতরে প্রথমে দেখেন আসে বাংলাদেশ এখানে লোকেশন লোকেশনে গিয়ে আমরা এটা কোথার জন্য করব বললাম বায়ার আমাকে কি বলছিল ইউএস এর জন্য তাই না তো এখানে আমরা কান্ট্রিটা কেটে দিয়ে আমরা এখানে লিখতে পারি ইউনাইটেড ইউনাইটেড স্টেট যদি লেখি যে ইউনাইটেড স্টেট প্লেস চলে আসছে আমাদের বা এখানে আমরা দিতে পারি ইউএসএ এটা কান্ট্রি আসবে ইউএসএ যে কান্ট্রি বা রিজিওয়ান ইউএসএ টা দিলাম ওকে ইউএসএ পুরো ইউএসএ যেটা চালাবো ধরেন ইউএসএ দিলাম দেওয়ার পর আমাদের এজ আসছে এখন আমাদের প্রোডাক্টটা কি প্রোডাক্টটা কিন্তু আমাদের শাড়ি তাহলে আমরা কোন এজের দিব মাথা রাখবেন এই শাড়িটা মেয়েদের জন্য তাহলে কোন এজ থেকে কোন এজ পর্যন্ত পড়তে পারে হ্যাঁ ধরে নেন যে আঠারো বছরের মেয়েরাও পরে কিন্তু পঁয়ষট্টি বছরের মানুষ একটু কম পরে সেই হিসেবে ধরেন যে ফ্যাশনেবল শাড়ি তাতে এত বছর বয়সের মহিলারা এই শাড়িগুলো কম পরবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি পঁয়তাল্লিশ ধরতে পারি যে আমার যে শাড়িগুলো ফ্যাশনেবল এটা ইয়াং জেনারেশনটাই পরে তো সেই ক্ষেত্রে আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশ বা পঁয়তাল্লিশ আমি দিতে পারি দিলাম এরপর আমার জেন্ডার জেন্ডার কোনটা হবে যেহেতু শাড়ি পুরুষ মানুষ তো পরবে না তাই আমরা কি কর কি করব উইম্যান দেব এটা আমাদের টার্গেটিং হচ্ছে এরপর আসেন ডিটেল টার্গেটিং 
এই ডিটেল টার্গেটিং এ এডিটে গিয়ে আমাদের এই প্রোডাক্টটা কি জিনিস শাড়ি শাড়ি মানে কি ক্লথিং ক্লথিং শাড়ি ক্লথিং ফ্যাশনেবল ড্রেস ড্রেস বলা যায় হ্যাঁ এই টাইপের তো এইগুলো ইন্টারেস্ট যারা তাদের কাছে বিজ্ঞাপনটা দেখাবে শাড়ির বিষয়ে যারা ইন্টারেস্ট ক্লথিং এ যারা ইন্টারেস্ট তাদের কাছে বিজ্ঞাপনটা দেখাবে এই জন্য আমরা এখানে লিখতে পারি কি এস এ আর ডাবল শাড়ি বানান কি এটাই দেয় এটাই লেখে এই যে দেখি ইন্ডিয়ান উইডিং শাড়ি অ্যাপারেল ঠিক আছে আমরা এটা সিলেক্ট করলাম এটা করা যায় ইন্ডিয়ান শাড়ি তো চাহিদা আছে এরপর আমরা লিখতে পারি ক্লথিং এটা ক্লথিং রিলেটেড প্রোডাক্ট এটা দিতে পারি ফ্যাশন এফ এস এস আই ওয়ান ফ্যাশন টাইপের প্রোডাক্ট ফ্যাশন অ্যাকসেসরিস এটা দিতে পারি ফাইন এরপর ধরো আমার আর মাথায় আসতেছে না যে কি হতে পারে তখন আমি কি করবো সাজেশনে ক্লিক করবো দেখুন ফেসবুকের ইন্ডেক্সে যা আছে ইন্টারেস্ট সবগুলো আমাদেরকে শো করাবে তো দিলে দেখেন শাড়ি এই যে এস এর আই শাড়ি ড্রেস হতে পারে ওকে ফাইন এরপর আর কি হতে পারে এই যে ডিজাইনার ক্লথিং এটা দিতে পারি ড্রেসেস অ্যাপ্রেলস এঙ্গেজ সফারটা দিয়ে অর্থাৎ যারা অনলাইনে কেনাকাটা করে এঙ্গেজ সফার অর্থ হলো যারা অনলাইনে সবসময় কেনাকাটা করে তাদেরকে সিলেক্ট করছি ঠিক এইভাবে আপনারা এখান থেকে এইগুলো কিন্তু যে পার্টি ড্রেস ড্রেস হতে পারে ফ্যাশন ডিজাইন হতে পারে উইডিং ড্রেস হতে পারে হ্যাঁ এইগুলো আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করব বা আপনারা সিলেক্ট করবেন কারণ প্রোডাক্টের উপর ডিপেন্ড করছে আপনি কি ইন্টারেস্টগুলো দিবেন ওকে এটা দেওয়ার পর আপনি এইখানে চাইলেই সেভ অডিয়েন্স দিয়ে সেভ করতে পারেন দেখেন আমি কিন্তু প্রথমে বলছিলাম যে আপনার কি সেভ করা আছে কি না এই যে সেভ অডিয়েন্স এখানে দেখেন আগে দুইটা করা আছে সেভ অডিয়েন্স এটা হচ্ছে আমি আগে চালাইছিলাম সেইটার অডিয়েন্স সেভ করা ছিল তা আমার এই যে প্রোডাক্টটা নিয়ে বিজ্ঞাপন চালাচ্ছি সেই অডিয়েন্সটাও আমরা এখান থেকে সেভ করতে পারি কি লেখে সেভ করলাম ধরেন হচ্ছে টেস্ট লেখলাম শাড়ি এস এ আর ডাবল ই শাড়ি লিখে আমি সেভ করে দিলাম হ্যাঁ এটা আমি পরবর্তীতে যদি বিজ্ঞাপন চালাতে চাই ওই অডিয়েন্সটা আমি পাবো ওকে এরপরে আসেন দেখেন প্লেসমেন্ট হুম এটা হয়ে গেছে আমাদের এবারে দেখেন প্লেসমেন্ট অর্থাৎ কোথায় কোথায় বিজ্ঞাপনটা রান হবে কোথায় কোথায় বিজ্ঞাপনটা প্লেসমেন্ট হবে এটা আছে অ্যাডভান্টেজ প্লেসমেন্ট ওই রিকমেন্ডেড মানে অটো অটোমেটিক আছে এটা আর একটা আছে ম্যানুয়াল তা আমরা যদি ম্যানুয়ালে যাই দেখেন খেয়াল করে ম্যানুয়ালে গেলে কি কি দেখায় ম্যানুয়ালে যাওয়ার পর এখানে দেখা আছে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম ম্যাসেঞ্জার অডিয়েন্স নেটার ফেসবুক মানে ফেসবুকে দেখাবে ইনস্টাগ্রাম মানে আইজিতে আমাদের ইনস্টাগ্রামে দেখাবে ম্যাসেঞ্জার মানে হচ্ছে দেখবেন যে আপনারা ম্যাসেঞ্জারে গেলে ম্যাসেঞ্জারের চ্যাটে চ্যাট বক্সের এখানে গেলে দেখবেন যে বিজ্ঞাপন দেখায় খেয়াল করে দেখেন ম্যাসেঞ্জারের ভিতরে ঢোকার পর দেখবেন যে ছোটো ছোটো করে বিজ্ঞাপন দেখা এখানে অনেকেই খেয়াল করছেন হয়তো বা না হলে আপনারা খেয়াল করে দেখেন বিজ্ঞাপন দেখায় ওটা ম্যাসেঞ্জার আর অডিয়েন্স নেটওয়ার্কটা হলো অডিয়েন্স নেটওয়ার্কটা কী জিনিস এই অডিয়েন্স নেটওয়ার্কটা হলো মানে ফেসবুকের কিছু রেজিস্ট্রেড অডিয়েন্স নেটওয়ার্ক আছে তাদের কাছে তারা হচ্ছে ফেসবুকের সাথে রেজিস্ট্রেশন করা তাদের কাছে বিজ্ঞাপন দেখায় যেমন আপনি যদি অনেক সময় শেয়ারিটে ঢোকেন খেয়াল করে দেখবেন শেয়ারিটে ঢোকার পর শেয়ারিটের ভিতরে বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে শেয়ারিটের বিজ্ঞাপন কেমনে হইল তাহলে কেটে কি শেয়ারিট বিজ্ঞাপন শেয়ারিট ক্যাম্পেইন হইল নাকি ইনস্টাগ্রামে ঢুকলে ইনস্টাগ্রাম বিজ্ঞাপন দেখায় ফেসবুকে ঢুকলে ফেসবুক বিজ্ঞাপন গুগলে গেলে গুগল বিজ্ঞাপন ইউটিউবে গেলে ইউটিউব বিজ্ঞাপন বা গুগল বিজ্ঞাপন বাট শেয়ারিটে গেলে যে বিজ্ঞাপনটা দেখাচ্ছে এইটা কে দিচ্ছে তো শেয়ারিট হয়তো বা ফেসবুক বা গুগলের অডিয়েন্স নেটওয়ার্কের সাথে রেজিস্ট্রেড করা আমি জানি না আমার কাছে মনে হয় যেটা শেয়ারিট হয়তো ফেসবুকের ইয়ে আর কি রেজিস্ট্রেড করা ফেসবুকের অডিয়েন্স নেটওয়ার্ক তো এরকম ফেসবুকের অনেক অডিয়েন্স নেটওয়ার্ক আছে আমরা হিসাব করছিলাম যেন সতেরো হাজার না কত হাজার জন্য সত্তর হাজার না কত হাজার সত্তর হাজার কত জন অডিয়েন্স নেটওয়ার্ক আছে ফেসবুকে তো এরকম অডিয়েন্স নেটওয়ার্ক যারা আছে ফেসবুকে তাদের কাছে বিজ্ঞাপনটা যায় এমনও দেখবেন বিভিন্ন অ্যাপস বিভিন্ন গেম ওপেন করলে সেখানে বিজ্ঞাপন যাচ্ছে ওইগুলো হচ্ছে ফেসবুক বা গুগলের অডিয়েন্স নেটওয়ার্ক তো অডিয়েন্স নেটওয়ার্কটা বুঝতে পারছেন তো সেই সমস্ত বিজ্ঞাপন যাবে সেটা দেখা যাচ্ছে এখন আপনি যদি চান যে আমি চাই না অডিয়েন্স নেটওয়ার্কে বিজ্ঞাপনটা যাবে আমি এর জন্য টিকমার্কটা উঠাই দিলাম আমি চাই না ম্যাসেঞ্জারে বিজ্ঞাপনটা যাবে আমি উঠাই দিলাম আমি চাচ্ছি না ইনস্টাগ্রামে বিজ্ঞাপন যায় আমি বিজ্ঞাপনটা উঠাই দিলাম আমি চাচ্ছি ইনস্টাগ্রাম আর ফেসবুকে বিজ্ঞাপন থাকবে আমি দুইটা দিয়ে দিলাম আমি চাচ্ছি শুধুমাত্র ইনস্টাগ্রামে বিজ্ঞাপন চলবে তাহলে ফেসবুকটা উঠাই দিলাম আপনার ইচ্ছা আপনি কোথায় বিজ্ঞাপন দিতে চাচ্ছে
ফাইন এবার যদি নিচে যাই প্লেসমেন্টটা হচ্ছে কি ফেসবুকে রিলে দেখাবে ফেসবুক ফিডে দেখাবে ইনস্টাগ্রামের ফিডে দেখাবে এগুলো আপনি চাচ্ছেন কিনা দেখাইতে যদি দেখাইতে না চান আপনি টিক মার্ক দিয়ে উঠিয়ে দেবেন তো যেহেতু আমি ফেসবুকে চাচ্ছি তো ফেসবুকের সব অপশনে থাকে দেখেন ফেসবুকের ওয়ালে দেখায় ফেসবুকের ফিডে দেখায় ফেসবুকের মার্কেট প্লেসে দেখায় হ্যাঁ ফেসবুকের ভিডিওর ভিতরে দেখায় ফেসবুকের যেমন রাইট কলাম মানে ফেসবুকে ঢুকার পর এই রাইটে একটা কলাম থাকে সেই কলামের ভিতরে ছোট করে বিজ্ঞাপন দেখায় খেয়াল করে দেখেন হ্যাঁ তো কোথায় কোথায় দেখায় এগুলো বোঝাচ্ছে আর কি এগুলো বুঝলাম আমরা সব জায়গায় দেখা অসুবিধা নেই এরপর নিচে চলে আসলাম আমাদের আর কোনো কাজ নাই এটসেটে তাহলে আমরা চলে গেলাম নেক্সটে নেক্সটে যাওয়ার পর আবারও আমাদের কি করতে হবে একটা নাম দিতে হবে নেক্সট এর সেটের তা আমি একটা কপি করছিলাম সেটা আছে কিনা জানি না হ্যাঁ আছে টেস্টের নামটা আমরা পেস্ট করে দিলাম এরপরে আসেন আমাদের একটা আইডেন্টিটি অর্থাৎ আমাদের একটা পেজ সিলেক্ট করতে হবে আমি বলছি যে ফেসবুকের পেজটা আমরা নিয়ে নেব বিজনেস ম্যানেজারের সাথে সেই পেজটা আমরা কি করব সিলেক্ট করব তা আমার এখান থেকে একটা ইয়োগার পেজ সিলেক্ট হয়ে গেছে তো আমরা এই ফেসবুক পেজ এখানে সেই পেজটা মানে এখানে যে কোনো একটা পেজ অটোমেটিক্যালি ফেসবুক নিয়ে নেয় বিজ্ঞাপন চালানোর সময় কারণ আমার পেজ কোনটা দেব আমি এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমার পার্সোনাল আছে ষোলোটা পেজ আমি এখান থেকে কোনটা দিব ধরেন আমি দিলাম লাইফ স্টাইল প্রো এই নামে একটা এই নামে একটা পেজ আছে এই পেজটা আমি সিলেক্ট করলাম এটা বায়ারের পেজ এটা আমি সিলেক্ট করলাম যদি আমার এই পেজের সাথে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট অ্যাড করা থাকতো তাহলে সেই ইনস্টাগ্রামটা এখানে শো করতো ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট আমার যদি ইনস্টাগ্রামে এই পেজের সাথে অ্যাড করা নাই তাই এখানে শো করতেছে না আপনাদের আগেই বলছিলাম যদি ইনস্টাগ্রাম ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটা ফেসবুক পেজের সাথে অ্যাড করে দেন তাহলে পেজ এখানে সিলেক্ট করার সাথে সাথে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট এখানে অটো হিসেবে হাজির হইতো আমার নাই আসে নাই সিম্পল এরপরে আসেন সেট আপ আমি একটা সেট আপ করবেন তো এইখানে প্রথমে কি আছে ক্রিয়েটেড দেখেন তিনটা অপশন থাকে একটা হচ্ছে ক্রিয়েটেড একটা হচ্ছে ইউজ এক্সিস্টিং পোস্ট আর একটা হচ্ছে ক্রিয়েট হাব বা মোকাপ যাক মোকাপের কথা আমরা আসবো না আমরা দুইটা জিনিস বিষয়ে আলোচনা করবো একটা হচ্ছে ক্রিয়েটেড আর একটা হচ্ছে ইউজ এক্সিস্টিং পোস্ট এক্সিস্টিং মানে কি বলছেন অলরেডি আপনার আছে এটাকে বলা হয় এক্সিস্টিং মানে আমার আছে এক্সিস্টিং হ্যাঁ এটাকে বলা হয় এক্সিস্টিং তাহলে ক্রিয়েট অ্যাড মানে আমি এখন নতুন করে অ্যাড ক্রিয়েট করব নতুন করে ক্রিয়েট করব আর এক্সিস্টিং মানে আমার আছে তা আমার যদি এক্সিস্টিং দি আমার আছে মানে কি এক্সিস্টিং যদি আমি সিলেক্ট করি তাহলে অর্থ হইল আমি যে পেজ দিয়ে বিজ্ঞাপন চালাচ্ছি এই পেজে কোনো একটা পোস্ট তৈরি করা আছে পেজে আমরা পোস্ট দিই না বিভিন্ন প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট নিয়ে পেজে আমার পোস্ট তৈরি করা আছে সেই পোস্টটা আমি যদি সিলেক্ট করে বিজ্ঞাপন চালাইতে চাই তাহলে ইউজ এক্সিস্টিং পোস্ট অর্থাৎ ফেসবুকে একটা অলরেডি একটা পোস্ট দেওয়া আছে সেই পোস্টটাকে সিলেক্ট করে আমি বিজ্ঞাপন চালাইতে পারবো সেই জন্য আমাকে ইউজ এক্সিস্টিং পোস্ট সিলেক্ট করতে হবে ইউজ এক্সিস্টিং পোস্ট সিলেক্ট করলে আমার একটু পরে এই যে দেখেন বলতেছে সিলেক্ট পোস্ট আমার একটা পোস্ট সিলেক্ট করতে হবে কিন্তু আমার পেজে কোনো পোস্ট দেওয়া নাই হ্যাঁ আমরা পেজে যদি পোস্ট দিই সেই পোস্টটা দিয়ে যদি বিজ্ঞাপন চালাইতে চাই তাহলে আমরা এখানে সিলেক্ট করবো ইউজ এক্সিস্টিং পোস্ট বাট আমরা চালাবো হচ্ছে ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপন ওয়েবসাইটের ট্রাফিক যাবে এই জন্য আমরা কোনো ইউজ এক্সিস্টিং পোস্ট ব্যবহার করব না আমরা নতুন করে ক্রিয়েট করবো তাহলে ক্রিয়েট এটা থাকলো আমরা যদি পেজ দিয়ে বিজ্ঞাপন চালাতাম ওয়েবসাইট নাই পেজ দিয়ে যেমন মেসেজ ক্যাম্পেইন চালায় পেজ দিয়ে বিজ্ঞাপন চালায় ব্যবসা করে তাদের জন্য হচ্ছে ইউজ এক্সিস্টিং পোস্ট কথা ক্লিয়ার ওকে তাহলে আমরা ক্রিয়েট অ্যাড সিলেক্ট করলাম এবার ম্যানুয়াল আপলোড ম্যানুয়াল আপলোড করে এখানে ফরমেট আছে সিঙ্গেল ইমেজ ভিডিও আর ক্যারাসল তা আমি আগে ক্যারাসল দেখাবো না আমি সিঙ্গেল দেখাবো আগে সিঙ্গেল দেখাবো একটা প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করবো আমি হ্যাঁ বায়ার যদি বলে যে আমার একটা প্রোডাক্ট নিয়ে বিজ্ঞাপন চালাবেন তাহলে সিঙ্গেল ইমেজ আর বায়ার যদি বলে আটটা সাতটা ছয়টা অনেকগুলো প্রোডাক্ট নিয়ে বিজ্ঞাপন চালাইতে হবে তাহলে ক্যারাসল প্লুরাল তা আমি সিঙ্গেল ইমেজ দিয়ে বিজ্ঞাপন চালাবো সিঙ্গেল ইমেজ আমার সিলেক্ট করা আছে ওকে এরপর এক নিচে নামবো দেখেন অ্যাড ক্রিয়েট এভাবে আমাকে বলতেছে মিডিয়া অ্যাড মিডিয়া তা আমি এটিখানে অ্যাডে ক্লিক করলাম আমার প্রোডাক্টটা কি প্রোডাক্টটার কি ইমেজ আমার কাছে আছে না ভিডিও দিছে বায়ার তো আমাকে ধরে নেন আমাকে দিছে ইমেজ আমি এই জন্য ইমেজ সিলেক্ট করলাম যদি বায়ার আমাকে ভিডিও দিত তাহলে আমি ভিডিও সিলেক্ট করতাম তাহলে ইমেজ সিলেক্ট করার পরে ডায়েন সাইডে দেখেন আপলোড বাটন আছে আপলোডে ক্লিক করব আপলোডে ক্লিক করার পর আমরা ধরেন এই শাড়িটা নিয়ে বিজ্ঞাপনটা চালাবো আমি এই শাড়িটা সিলেক্ট করে দিলাম
এই যে আমার প্রোডাক্ট গুলো চলে আসতেছে প্রোডাক্টের কোয়ালিটি তত বেশি ভালো না ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট না আর কি অল অপটিমাইজ যদি করতে চান তাহলে এখানে অন করে রাখতে পারেন না করলে নাই এই ধরনের আপাতত অফ করেই দেখায় আপনাদের আর কি ডান অটোমেটিক অপটিমাইজ হবে সেটা জন রাখেন এই আর কি ওকে দেখেন আমার ছবিটা কিন্তু প্রিভিউতে এখানে কেমন দেখাবে এখানে কিন্তু চলে আসছে হ্যাঁ এরপরে দেখেন আমরা ছবিটা সিলেক্ট করছি এরপর আমরা একটা প্রাইমারি টেক্সট দেবো দেখেন প্রাইমারি টেক্সট এরপরে আছে কি হেডলাইন তো হেডলাইনের কথা আগে বলি হেডলাইন মানে হচ্ছে হেডলাইন মানে হচ্ছে আপনার প্রোডাক্টের নাম এই যে প্রোডাক্টের এইখানে যেটা দেখা আছে এটা নিচে আসে এই এইখানে লেখা আসবে হেডলাইনটা হ্যাঁ যে এটা শাড়ি না ব্লাউজ না থ্রি পিস না কি এটা লেখা আসবে তো আমি এই জন্য পুরোটি যে হেডলাইন হেডলাইনটা লিখবো তো যেহেতু আমাদের প্রথম শাড়ি কোনটা ছিল জানি না তাহলে মানে এটা ছিল नाम ब्लैक कलर धुपियान सिल्क टांगल टपछड़ी कपि कर लगभग কপি করে আমরা হেডলাইন এটা পেস্ট করে দিলাম আপনি আগে এটি ইমোজি ব্যবহার করতে পারেন না করাই ভালো এরপর আমাদের প্রাইমারি টেক্সট এই প্রাইমারি টেক্সটটা হচ্ছে এই এইখানে উপরে আসে দেখেন এই যে আমি ধুপিয়ান শাড়ি লিখছি দেখেন এই যে নিচে এইখানে কি এখনও এখনও আসে নাই এটা চলে আসবে একটু পরেই হয়তো টাইম নিচ্ছে আর কি যাই হোক আমরা দেখি আমরা এটাও বসাই প্রাইমারি টেক্সটে যদি যাই প্রাইমারি টেক্সটে যেটা বসবে সেটা হচ্ছে আপনার এই প্রোডাক্টের কিছু ডিটেলস থাকবে এটা থাকবে ওইটা থাকবে তো আমি ধরেন এরকম লেখলাম যে এইগুলো কপি করে নিলাম এইখানে আপনার যে জিনিসগুলো থাকবে সেটা হচ্ছে ধরেন আপনার প্রোডাক্টের কি কি থাকতে পারে আপনি ধরেন বিভিন্ন অফার থাকতে পারে ধরেন অফারটা দিয়ে দিলেন যে ডেলিভারি ফ্রি ডেলিভারি ফ্রি টোয়েন্টি টোয়েন্টি পার্সেন্ট কি আসে এইগুলা টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট এই অফার টফার থাকলে ভালো কোনো সুবিধা থাকলে সেটা এখানে দিয়ে দিলেন আপনি हेडलैन बसालिपनल दरकार नहीं সিটি এ বাটন যেটা বলছিলাম কল টু অ্যাকশন বাটন এটা আমরা কি দেবো লার্ন মোর আছে আমরা এই প্রোডাক্টটা তো বিক্রির জন্য দিছি তাই না তাহলে অবশ্যই আমরা এখানে দেবো হচ্ছে বাই নাও বা অর্ডার নাও তো দেখি কি কি আছে আমাদের স্বপ্নাও এই যে স্বপ্নাও আছে আমরা স্বপ্নাওটা ক্লিক করি ক্লিক করে আমরা স্বপ্নাওটা সিলেক্ট করে দিছি দেখেন এই যে স্বপ্নাও সিলেক্ট হয়ে গেছে এগুলো এখানে দেখাবে এরপরে আসেন এই প্রোডাক্টটার তো একটা লিঙ্ক আছে যে ক্লিক করলেই সেই ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইটের লিঙ্ক এই যে উপরে এই লিঙ্কটা আমরা কপি করব কপি করে আমরা ওয়েবসাইটের যে লিঙ্কটা চাচ্ছি এখানে বসায় দেব দেখেন আমার একটা কিন্তু ওয়ার্নিং দেখাচ্ছে ওয়ার্নিংটা চলে যাবে হুম চলে গেছে কারণ আমরা ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দিছিলাম না এই জন্য আচ্ছা प्राइमरि टेक्सटे की होते दिए दिल्ली 
প্রোডাক্টের নাম যেটা টাইটেল সেটা আমরা দিয়ে দিলাম আমরা বাটনটা দিয়ে দিলাম দেখি এখানে আমরা এগুলো আমাদের ফোন নাম্বার চাচ্ছে এখানে এক্সটেনশন যাই হোক আমরা এক্সটেনশনটা অফ করে দেবো দিয়ে তাহলে আমাদের এই ওয়ার্নিংটা চলে যাবে এটারটা নিয়ে টেনশন হচ্ছিলো কি দেখায় তো যাই হোক এটা তো আমাদের ওয়েবসাইটের ইস্যু ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম দেখেন আমাদের সবগুলো কিন্তু সেট আপ কমপ্লিট এখন আমরা জাস্ট পাবলিশ দেবো তো প্রথমত অবস্থা আমি একটু আবার প্রথম থেকে রিভিউ করে আসি একদম প্রথমে চলে গেলাম প্রথমে আমরা ক্যাম্পেনের নাম দিলাম যেহেতু এটা স্পেশাল ক্যাটাগরির ভিতরে পড়ে না তাই স্পেশাল ক্যাটাগরি দিলাম না এটা অকশনে চলে আমরা কি করছিলাম আমরা এখানে অ্যাডভান্টেজ বাজেটটা আমরা অ্যাডভান্স বাজেটটা আমরা অন করে দিয়েছিলাম অন করে দিয়ে লাইফ টাইম বাজেট দিয়েছিলাম আপনি চাইলে ডেলি বাজেট দিতে পারেন বা এটা অন না করে দ্বিতীয় পেজ থেকে দিতে পারেন তারপরে আমরা সিজিউল যেটা ছিল সেটা অন করে দিয়েছিলাম কারণ আমরা দেখতে চাচ্ছিলাম যে কিভাবে আমরা শিডিউলটা করি তো এটা ওয়েবসাইটটি থাকবে লিঙ্কলি কি থাকবে আমাদের শিডিউলটা আমাদের অ্যাডসটা কবে থেকে স্টার্ট হবে এবং কবে শেষ হবে সেই ডেটটা আমরা দিয়ে দিছি এখানে একটু লাল দেখাইতে পারে মানে আমাদের টাইমটা চলে গেছিল আর কি তো এরপরে হচ্ছে আমরা সিজিউলটা কবে কখন শুরু হবে কত তারিখ বন্ধ থাকবে কত তারিখ খোলা থাকবে বিজ্ঞাপনটা সেটা আমরা এখান থেকে কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারি হ্যাঁ সবুজ নীল দাগ ভরাট মানে হচ্ছে সেই সময় বিজ্ঞাপন চলবে এরপরে অডিয়েন্স দেখেন অডিয়েন্সের বিষয়ে যেটা দাঁড়ায় আপনার প্রোডাক্টটা কি তার উপর ডিপেন্ড করে অডিয়েন্সটা সেট আপ করতে হয় যেহেতু প্রোডাক্ট শাড়ি আমার ইউএসএ চলবে তাই ইউএসএ দিছি শাড়ি যেহেতু তো আঠারো থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের মেয়েরা এটা পরে একটা দিলাম ফিমেল দিলাম ইন্টারেস্ট শাড়ি ফ্যাশন ওয়েডিং ড্রেস ড্রেস এগুলো দিয়ে দিছি দ্যাটস এটা কিন্তু শেষ তার ভিতরে আবার রয়েছে প্লেসমেন্ট আপনি চাইলে অটোমেটিক্যালি দিতে পারেন রিকমেন্ড যেটা করে অথবা আপনি যদি মনে করেন যে ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম চলবে আর কোথাও চলবে না বা শুধু ইনস্টাগ্রাম বা শুধু ফেসবুক চলবে সেই কন্ট্রোলের জন্য আপনি এটা ম্যানুয়াল প্লেসমেন্ট করে কন্ট্রোল করতে পারেন এরপরে যদি আপনি নেক্সটে যান নেক্সটে যাওয়ার পর আপনি দেখবেন একটা ক্যাম্প অ্যাড কপির একটা নাম দিতে বলবে নাম দেওয়ার পর আপনার পেস কোনটা সেই পেসটা এখান থেকে আমাদের সিলেক্ট করতে হবে তারপর আমরা কি করবো এটা কি আমাদের ক্যারাসল অ্যাডস নাকি সিঙ্গেল অ্যাডস সেটা সিলেক্ট করতে হবে দেন আমরা এখান থেকে যে প্রোডাক্ট আনবো সেই প্রোডাক্টের ছবি অথবা ভিডিও যেটা আমাদের বায়ার দিতে সেটা আমরা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর সেটার একটা প্রাইমারি টেক্সট থাকে সেই প্রাইমারি টেক্সটটা আমরা বসাবো যে অনেক কিছু থাকে ডেলিভারি ফ্রি কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট কি কি অফার আছে বা প্রোডাক্ট সম্বন্ধে কি কি ধারণা আছে সেগুলো আমরা এখানে বসাবো তারপর হেডলাইন হেডলাইনটা হচ্ছে প্রোডাক্টটার আসলে নামটা কি কারণ প্রোডাক্টটা একটা নারো হতে পারে সেই ক্ষেত্রে এক এক প্রোডাক্টের এক এক রকম নাম থাকবে সেই হেডলাইনটা আমাদের দিব দেওয়ার পর আমাদের কি করব আমরা হচ্ছে কল টু অ্যাকশন বাটনটা সিলেক্ট করবো অর্থাৎ এটা শপ নাও দিব বাই নাও দিব দেওয়ার পর আমরা ওয়েবসাইটের অর্থাৎ ওয়েবসাইটের লিঙ্ক বলতে প্রোডাক্টের লিঙ্কটা চাবো অর্থাৎ ক্লিক করলে আমাদের জন্য এইখানে নিয়ে আসে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের জন্য এই এইখানে নিয়ে আসে এই জন্য আমরা এই লিঙ্কটাকে কপি করছি এই লিঙ্কটাকে কপি করে নিয়েছি যাতে করে ক্লিক করার সাথে সাথে এই লিঙ্ককেই ক্লিক হবে এবং আমাদের এই ওয়েবসাইটে নিয়ে আসবে সেই লিঙ্কটা আমরা বসাই দিছি তো দেখেন এই যে ব্ল্যাক কালার ডায়মন্ড এই যে হেডলাইন কিন্তু এটাই কিন্তু আমাদের হেডলাইন স্বপ্ন বাটন দেখাচ্ছে আর হচ্ছে স্পন্সার এইভাবে আমাদের কিন্তু দেখাবে আমাদের কিন্তু এইভাবেই দেখাবে যে বিজ্ঞাপনটা আমাদের কেমন দেখাবে ঠিক এইভাবে দেখাবে এটা যদি আমরা একটু বড় করে দেখি খেয়াল করেন আমাদের মোবাইল ফিটে এইভাবে দেখাবে যদি ডেস্কটপ ফিটে যাই তাহলে ডেস্কটপ এইভাবে দেখাবে ডেস্কটপে ঠিক এইভাবে দেখাবে ডেস্কটপ তো বড় ওই জন্য বড় আকারে দেখাবে হ্যাঁ আর মোবাইল ফিডে এরকম ছোট করে দেখাবে এই হচ্ছে মূলত বিষয় আর ওদের অ্যাডভান্স প্রিভিউতে যাই সেখানে দেখেন ফেসবুক ফিডে দেখাবে এরকম ইনস্টাগ্রাম ফিডে দেখাবে এরকম ফেসবুক মার্কেট প্লেসে দেখাবে এমন ফেসবুকের যে ভিডিও থাকে ভিডিওর ভিতরে ঠিক এইভাবে চলে আসবে ফেসবুক রাইট করলাম এই যে ড্যান্স এরে ছোট করে এরকম করে দেখাবে ইনস্টাগ্রাম এক্সপ্লোর এরকম দেখাবে মানে আঠারো রকম আছে কোথায় কেমন কিভাবে দেখাবে সেইগুলো এখানে জাস্ট এভাবে শো করে দেখেন যে ফেসবুক স্টোরিতে এই যে স্টোরি দেখছেন স্টোরিতে এভাবে দেখাবে হ্যাঁ ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এভাবে দেখাবে কি মজার একটা ব্যাপার তো এরকম সব কিছু যখন আপনার সেট হয়ে যাবে তখন আপনি জাস্ট পাবলিশ বাটনে ক্লিক করবেন ক্লিক করলেই আপনার বিজ্ঞাপনটা রানিং হয়ে যাবে প্রথমে থাকবে রিভিউতে অর্থাৎ ফেসবুক প্রথমে এটা রিভিউ করবে যে আপনি ভালো প্রোডাক্ট খারাপ প্রোডাক্ট ফেসবুকে নিষিদ্ধ আছে এমন কোনো প্রোডাক্ট রান করছেন কি না
তাদের নিষেধাজ্ঞা বা ভায়োলেশনের ভিতরে পড়ে না তখন সেটা আপনাকে অ্যাক্টিভ করে দেবে অ্যাক্টিভ লেখা আসবে অ্যাক্টিভ লেখা আসলে আপনার হচ্ছে বিজ্ঞাপনগুলো মানুষের কাছে পৌঁছাবে তো এই ছিল মূলত হচ্ছে প্রসেস এইভাবেই মূলত বিজ্ঞাপনগুলো রান করা হয় আমি এরপরে যত বিজ্ঞাপনগুলো দেখাই না কেন ট্রাফিক ক্যাম্পেইন কনভার্সন ক্যাম্পেইন ক্যারাসল ক্যাম্পেইন যেটাই দেখাই সব এই প্রসেসেই আসবে এই প্রসেসেই আসবে এক একটা ক্যাম্পেইন এক এক রকম হইলেও প্রসেস একই রকম সামান্য একটু ডিফারেন্স এখানে থাকে সো আজকের এই ট্রাফিক ক্যাম্পেইনটা যদি আপনি জানতে পারেন তাহলে বাকি সবগুলো ক্যাম্পেইন আপনি রান করতে পারবেন সো ভালো থাকবেন সবাই দেখা হচ্ছে আগামী ক্লাসে আর এই ক্লাসটা খুব সুন্দর করে সবাই প্র্যাকটিস করবেন এবং হোমওয়ার্কসটা জমা দেবেন